Guten Tag. Der Film The Aeronauts auf Amazon ist super spannend. Er handelt von einer Ballonrekordfahrt. Das Ganze spielt 1862 und beruht auf wahren Tatsachen. Die Fahrt an sich hat es tatsächlich gegeben. Ich wollte mir das ansehen, ist ja genau mein Thema. 19. Jahrhundert, Spannung, Abenteuer. Aber nach einer halben Stunde habe ich es wieder sein gelassen. Warum? Weil die Geschichte völlig verfälscht wurde. Ganz bewusst. Während es den Ballonfahrer James Glacier tatsächlich gegeben hat, ist seine Partnerin im Film, die hier Amelia heißt, dazu erfunden worden. Nicht nur das, sie ist sogar die Hauptperson hier. Sie ist die verwegene, wilde, energische Abenteurerin mit ganz schwieriger Hintergrundgeschichte, die hier mal richtig die Show abreißt. Seit wann glauben eigentlich Filmproduzentinnen und Produzenten, dass man historische Stoffe historisch erzählen muss? Die Produzenten von Das Boot der Serie hätten am liebsten lesbischen Sex auf einem Weltkriegs-U-Boot während einer Wasserbombenverfolgung gedreht. Sie haben dann die Storyline doch an Land verlegt, was die ganze Sache nicht viel besser macht. Ein völlig groteskes Beispiel für den Einzug von emanzipatorischen Inhalten in historische Stoffe, Anne with an E verfügbar auf Netflix. Die Serie beruht auf den Büchern von Lucy Maud Montgomery und ist quasi die anglosächsische Variante von Pippi Langstrumpf. Die erste Staffel ist hinreißend. Die Rolle oder der Charakter der Anne ist grandios. Auch die Schauspielerin versprüht so viel Charme und macht das hervorragend. Aber auch die anderen Besetzungen ist toll. In Staffel 2 und 3 tritt der Charakter der Anne plötzlich merklich zurück und es kommen Rassismusthemen auf. Es kommt... Schwulen Themen, Lesben Themen sind plötzlich en vogue in der Serie. Und ganz zum Schluss gibt es mal eine riesige queere äh, Party mitten auf dem platten Land in Kanada um 1900. Hm. Hier scheint nur noch eins wichtig zu sein, mit dem Vorschlaghammer den Zuschauer moralisch zu erziehen. Dieser Trend ist völlig enervierend, verrät grundlegende Erzählprinzipien, aber ist vor allem eines, völlig unerträgliche Schulmeisterei. Damit wir uns nicht falsch verstehen, das Thema an sich, Gleichberechtigung in jeglicher Form ist total wichtig. Aber so erzählt es ist auch total spannend. Biesig. Ich möchte zeigen, dass es auch anders geht und ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer, man muss halt ein bisschen recherchieren. Aber dass es viele nicht machen und stattdessen die Moralkeule schwingen, zeigt mir, dass unter diesen ganzen Filmmachern nach wie vor auch immer noch sehr viele schlechte Erzähler sind. Ich möchte beispielhaft zwei Stoffe vorstellen, die wunderbar geeignet sind für Frauen-Empowerment und dennoch nicht unbedingt hier mit dem Vorschlaghammer daherkommen. Nummer 1. Die Reise der Frau Lotte aus Herrenberg nach Amerika in den Jahren 1786 und 1787. Dieses Buch habe ich in einem Geschichtsblog entdeckt, als es rezensiert wurde und hochgelobt. Die Frau Lotte ist eine bürgerliche Frau aus Schwaben, eben Herrenberg, die ihren Mann vermisst. Er ist ein Jahr zuvor nach Georgia ausgewandert und wollte prüfen, ob die Familie nachkommen soll, ob sie es lohnt oder ein bisschen Geld schicken oder sich überhaupt irgendwann melden. Aber er macht es nicht. Also beschließt sie mal nachzuschauen, ihm mal in den Arsch zu treten, was das soll. Sie sitzt zu Hause mit den Kindern und äh, kein Geld da. Also tut sie was, was nicht mal jeder Mann zu der Zeit macht, nämlich ganz alleine reisen und zwar nach Amerika. Und das Ganze ist wunderbar abenteuerlich und total spannend erzählt. Ich bin noch nicht durch, aber ich bin jetzt schon überzeugt, dass dieses Buch der Hammer ist und unbedingt verfilmt gehört. Zweitens Ida Pfeiffer. Ida Pfeiffer war um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine Weltreisende. Sie stammte aus Wien, sie hat bald 300.000 Kilometer äh, hinter sich gebracht. Sie hat als erste weiße Borneo durchquert. Sie war mit Humboldt bekannt, sie hat verschiedene Ehrenmedaillen bekommen. Sie hat neun Bücher geschrieben, die in mehrere Sprachen übersetzt wurde, wurden. Sie war weltbekannt zu ihrer Zeit. Diese Frau ist absolut außergewöhnlich und dieser Stoff gehört verfilmt. Und das ist verdammter Oscar-Stoff, meine Damen und Herren. Das glaube ich zumindest. Ich bin mir sicher, dass eines Tages irgendeine Frau oder vielleicht auch ein Mann diesen Stoff wiederentdecken wird fürs Kino. Aber denkt dran, hier habt ihr es zuerst gehört. Und ich würde mir wünschen, dass man dann mich in der Dankesrede da oben in Hollywood auf der Bühne erwähnen würde. Hoffen wir, dass damit dann auch wieder gute historische Filme in die Kinos kommen. Danke, bis gleich.